நீங்களா இன்ஸ்பெக்டர் சார் இவதான் அந்த பொம்பளை இவ என் புள்ளைய மயக்க வச்சிருக்கா நீங்க அத பாத்தீங்கல அவன் எப்படி பேசினா பாத்தீங்கல அவனை இழுத்துட்டு இவ ஓடலாம்னு பாத்திருக்கா நான் அவனை மயக்கனானா அவன் கூட ஓடி போக பார்த்தேனா உங்க புள்ளைக்கு எவ்வளவு பிடிவாதக்காரன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா கேக்கிட்ட ஒரு ப்ரூஃப் இருக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம் இதோ இத பாருங்க நீங்களே இத பாருங்க நான் உன்ன காதலிக்கிறேன் உன்னைய கூட்டிட்டு எங்கேயாவது நான் ஓடி போயிடுவேன் காதலிக்கிறவன் தன்னோட காதலிய கூட்டிட்டு எங்கேயாவது ஓடி போயிடுவான் பாத்தீங்களா சார் நான் நினைச்சிருந்த இந்த வீடியோவை எல்லாருக்கும் காட்டியிருப்பேன் ஆனா நான் இவங்கள மாதிரி இல்ல ஆனா ஒரு வேலை தேவைப்படும் போது இன்ஸ்பெக்டர் சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் ப்ளீஸ் ஏதாவது பண்ணுங்க இங்க பாருங்க உங்க பையனுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆச்சு அவன் முடிவெடுக்க அவனுக்கு ஒருமை உண்டு நாங்க தலையிட முடியாது நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்களே உங்களுக்குள்ள பேசி முடிச்சுக்கோங்க அதுதான் உங்க குடும்பத்துக்கு நல்லது அப்புறம் அம்பிகா மேடம் உங்களுக்கே தெரியாதா அவன் சின்ன பையன் சாரி இன்ஸ்பெக்டர் சார் இனிமே நீங்க எதை பத்தியும் கவலைப்படாதீங்க இனிமே உங்க பிள்ளைய நான் எப்பவும் மீட் பண்ண மாட்டேன் நீங்க எங்க இருக்கீங்க மேம் என்னுடைய அம்பிகா நான் உனக்கு எத்தனை தடவை மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்கேன் உனக்கு எத்தனை கால் பண்ண நீ என் மேல அந்த அளவுக்கு கோபமா இருக்கியா மச்சா நீ ஏன் அவங்களால ஸ்கூலுக்கே வரல ரொம்ப தப்பு பண்றடா உனக்கு தான் அம்மாவை பத்தி தெரியும்ல அவங்களோட கோபம் அடங்குற வரைக்கும் என்னை வெளியே போகவே விட மாட்டாங்க மச்சா நான் ஒரு விஷயம் கேட்கறேன் அம்பிகா மேடம் எப்படி இருக்காங்க என்னை பத்தி ஏதாவது கேட்டாங்களா மச்சா நான் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் அவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்க போறாங்களா ஆமா மச்சா என்னதான் கையா மணிக்க போறாங்க மச்சா நான் உண்மைதான் சொல்றேன் இங்க பாரு என்கிட்ட இன்விடேஷன் கார்டு கூட இருக்கு பாரு இல்ல 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 இது என்ன விளையாட்டு அவங்க அவங்க என்னதான் நேசிக்கிறாங்க அவங்க வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது மச்சா எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவங்க போலீஸ்காரங்க கிட்ட ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காங்க போல இருக்கு உன்னை எப்பவுமே அவங்க மீட் பண்ண மாட்டேன்னு பிராமிசா தூக்கி குப்பையில போடு அவங்க வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது அவங்க எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் அவங்க என்ன மட்டும் தான் காதலிக்கிறாங்க சொல்றத கேளு மனு அவங்க வீட்டுக்கு போகாத மனு அவங்க வீட்டுக்கு போகாத மனு 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 எங்க பா போனா நான் தான் கேக்குறேன்ல மனு எங்க போனா அம்பிகா வீட்டுக்கு தானே போயிருக்கா அம்பிகா என்ன விடவும் ஓ அம்மா விடவும் பெரியவ புரிஞ்சுதா நீ கொஞ்சம் தள்ளியே இரு சொல்றது புரியுதா ஆ மணி நான் ரெடி ஆயிட்டேன் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல கோட்டுக்கு வந்துருவேன் எங்கேயும் ஓடி போக மாட்டேன் நேரா உங்க கிட்டயே வரேன் அட ஆமாப்பா ஆமா அது ஹே நான் உனக்கு அப்புறம் கூப்பிடுறேன் மனு நீ எதுக்கு இங்க வந்த பிளீஸ் இங்க இருந்து போயிடு பிளீஸ் மனு போயிடு <laughs> நான் எங்க போவேன் எப்படி போவேன் ஐ லவ் யூ நான் உங்களை ரொம்ப காதலிக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல நான் உங்களுக்காக எதை வேணாலும் செய்வேன் எதை வேணாலும் மனு லைஃப் அந்த அளவுக்கு சிம்பிளான விஷயம் இல்ல நீ சின்ன பையன்பா யூ ஜஸ்ட் ஏஜின் எஸ் ஃபூல் எஸ் எஸ் ஐம் ஃபூல் அது உனக்காக தான் நீ உண்மையை சொல்லு அன்னைக்கு ராத்திரி நீ என் கூட சந்தோஷமா தானே இருந்த எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் நீ மட்டும் என்னை விரும்பலன்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கு ராத்திரி நீ கூட இருந்திருக்க மாட்டேன் கிளம்பிடுறேன் 
அம்பிகா ஐ நியூ இட் எனக்கு தெரியும் நீ எனக்கு மட்டும்தான் நாம் இங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடலாம் இந்த இந்த சிட்டி இதை விட என் மோசமான குடும்பம் இவங்களெல்லாம் விட்டு நம்ம ரொம்ப தூரத்துக்கு போயிடலாம் இந்த கல்யாணத்தை விட்டு எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணு நான் தான் உங்ககிட்ட அப்பவே சொன்னேன்ல ஏன் புள்ளைகிட்ட இருந்து தள்ளி இருனு உனக்கு ரொம்ப தைரியம்டி போலீஸ் ஓ மேல ஆக்சன் எடுத்தாலும் எடுக்கலனால நான் உன்னை சும்மா விட மாட்டேன்டி புரிஞ்சதா ஓ வைசேனா ஓ வைசேனா எவ்ளோ தைரியம்டா ஏற்படும் <laughs> நீ நீ சீக்கிரம் கூட வா ராதிகா 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 உனக்கு என்னாச்சுமா யாரும் உன்ன இப்படி பண்ணது இல்ல நான் அதை நம்ப மாட்டேன் இங்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் சார் உங்க <laughs> 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 அம்பிகா கொல்லன்னா என்ன அவ கொலை செய்ய அவனை தூண்டி விட்டுருக்கா மண்ணு தன்னோட அம்மாவை கொண்டுட்டு மண்ணுவும் அம்பிகாவும் முதல்ல டெல்லி அப்புறம் பஞ்சாப்க்கு போயிட்டாங்க பல மாசமா அவங்க ரெண்டு பேரும் புருஷம் பொண்டாட்டியாவே வாழ்ந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கையில இருந்த பணமும் காலியாடிச்சு வேலையும் கிடைக்கல அப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேரும் காசியாபாத்துக்கு போய் சேர்ந்தாங்க அப்புறம் காசியாபாத் போலீஸ் அவங்க ரெண்டு பேரையும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்டரோகேஷன் படி பார்த்தா மனு என்ன சொன்னனா அவனுக்கும் தன்னோட அம்மாக்கும் ஒத்தே போகாதுன்னு சொன்னான் மண்ணுவோட அம்மா எப்பவுமே அவனை திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் இதெல்லாம் காரணமா வச்சுதான் மண்ணு தன்னோட அம்மாவை கொலை பண்ணிருக்கா நடந்த இந்த விஷயம் யாரோட தப்பு ஒரு பதினெட்டு வயசு பையன் தன்னோட ஆசைப்படி நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டது தப்பா இல்ல அந்த நாற்பது வயசு அம்மாவோட ஆசையா அம்மா சரியா இருந்து கூட தன்னோட பையனுக்கு அவங்களால சரியா புரிய வைக்க முடியாததா அம்மா அப்பாவோட கடமை என்னன்னா தன்னோட பசங்களுக்கு சரியான பாதையை அமைச்சு கொடுக்கறதா சரியான எஜுகேஷனை கொடுக்கணும் அதோட அவங்களோட எண்ணத்தை என்னைக்குமே தன்னோட குழந்தைங்க மேல திணிக்கவே கூடாது ஒருவேளை மண்ணுவோட அப்பா அம்மா திட்டுறது அடிக்கிறதுன்னு அப்புறம் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்ததுக்கு பதிலா அவனுக்கு சொல்லி புரிய வச்சிருந்தாங்கன்னா அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்து ஒருவேளை மண்ணு தானாவே வந்து அம்பிகா மேல இருக்க அட்ராக்ஷன்ல இருந்து வெளியே வந்திருப்பான் குழந்தைங்களை திட்டுறதும் மிரட்டுறதும் எந்த ஒரு பிரச்சனைக்கும் தீர்வே கிடையாது நீங்க உங்க பசங்க கிட்ட ஓபனா பேசுங்க அவங்க மனசுல என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு கேட்டு அதை தயவு செஞ்சு சரி பண்ண பாருங்க அப்புறம் இந்த சஜஷனோட நான் தான் பிரகதி மெஹரா உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் கிரைமோட இந்த மாதிரி சில உண்மை கதைகளோட மறுபடியும் நான் உங்களை சந்திக்க அது வரைக்கும் நீங்க பாத்துட்டே இருங்க இந்தியா அலர்ட் குற்றத்துக்கு எதிராக வாய்ஸ் கொடுங்க இந்தியா அலர்ட் குற்றங்களுக்கு எதிரான குரல் 